Hello grade one, this is teacher Bem and sa umaga ito ay Filipino na naman ang ating subject. Sa Filipino ay may ibabahagi si teacher Bem sa inyo. Isang maikling kwento. Gusto mo bang matunghayan ang kwento ito? Okay, so makinig kang mabuti sapagkat ibabahagi ni teacher Bem sa iyo ang kwento. Ang kwentong ito ay tungkol sa ang pamagat ay Okay, here ang ipis. Oh, ang ipis. Nakakita na pa kayo ng ipis? Oo, oh, ako din. Meron din sa bahay ang mga ipis eh. Okay, so makinig kayong mabuti sapagkat isasalaysay ko sa inyo kung ano nga ba ang Kwento ang ipis. Makinig ng mabuti. Sa restaurant, isang ipis ang biglang lumipad at dumapo sa isang babae. Nagsimula siyang magaralgal dahil sa takot. Bigla siyang napatalon at napasigaw habang pilit na inaalis ang ipis sa damit. Ay, nakakahawa ang kanyang reaksyon sapagkat ang mga tao sa restaurant o sa katabing mesa ay napasigaw din at nagkagulo. Matagumpay na naalis ng babae ang ipis sa damit, ngunit dumapo ito sa isa pang babaeng kabilang sa mesa. Ngayon, ang babaeng ito naman ang nagsisigaw sa takot. Siguro yung sinigaw niya, tulong, may ipis! Oo, ano kayang mangyayari pagkatapos nito? Nagawang mahagis ng babae ang ipis at dumapo ito sa damit ng, kanino kayang damit na naman? Sa damit ng waiter na tumangkang tumulong sa kanya. Ang waiter ay kalmadong tiningnan ang ipis sa kanyang damit. The waiter was like, just calm down. So, okay. Ang waiter ay kalmadong tiningnan ang ipis. Pinagmasdan niya ang ipis sa pagkakadapo nito. Pinagmasdan niya. Huminga siya ng malalim. At nang sapat na ang kanyang kumpiyansa, hinawakan niya ang ipis. O, oh, hinawakan na niya ang ipis. Hinawakan niya ang ipis, gamit ang kamay, saka ito inihagi sa labas ng restaurant. So, ayun na yung ipis. Inihagis na ng, ng waiter. So, Iyan ang kwento ng ipis. Now, ano ang aral na makukuha natin sa kwento? Mm -hmm. I'm going to give you time. I'm going to give you time. 10 seconds to think kung ano kaya ang aral or lesson na makukuha natin sa kwento. Ready? Go! Time is up. Okay. So, ano kaya ang aral ang pupuha natin dito? So, ang aral ang pupuha natin dito ay huwag matakot at maging kalmado. So, sa buhay natin, grade 1 is may mga problema, syempre. May mga problema, but always remember that even though we have problems, there is God, who is always there, willing to listen to us and to make it through our any trials that we have. So we should only trust God and don't be afraid. Because it says in Deuteronomy, in Deuteronomy it says there that um, don't be afraid. Be courageous. Don't be afraid. 
So, yan ang ating makukuha sa kwentong, anong pamagat? Ang itis. Now, ano ang iyong gagawin kapag dumapo sa inyo ang ipis? Ano kaya ang iyong gagawin kapag dumapo ang ipis just like that girl? Oh, tingnan niyo yung ipis, oh. The ipis is crawling. Now, ano kaya ang iyong gagawin pag dinapuan kayo ng ipis or cockroach? Anong magiging reaksyon mo? Siguro sasabihin mo, Nako! O hala, hala! Magiging masyak ka, mas scared ka din kasi never mo pang nai-encounter yung ipis. So, ano nga uli yung gagawin mo? Ang sasabihin mo ay, Hala! Nako! O di kaya ay, ang sasabihin mo ay, May ipis! Hala, may ipis! So yan, siguro yan yung magiging reaksyon mo pag nakakakita ka ng ipis or cockroach. Now this sentence, that those sentences that you can see in the screen, we call them padamdam na pangungusap. Ano sila? They are an example of padamdam na pangungusap. Isa siyang pangungusap. Let's go back. Ay, may ipis! Hala, may ipis! So, iyan ang tinatawag nating padamdam na pangungusap. Ano kaya ang padamdam na pangungusap, class? Ano kaya yun? Ang padamdam na pangungusap, ito ay pangungusap na nagsasaad ng matinding damdaming, strong emotion. Just like, hala! Naku! Ayun! At ito'y nagtatapos sa bantas na tandang padamdam or exclamatory point. Again, ito ay isang padamdam na pangungusap. At ang padamdam na pangungusap, ito ay nagsasaad ng matinding damdamin. Just like, what is matinding damdamin? Strong emotion or feeling. Example, wow! Ang ganda naman yan! Naku! Ang laki ng ahas! Oh, just like that. You are showing or you are telling um, ano ba yun? Strong emotion. Wow! Amazing! Magpuhay si President Duterte. So, yun ang mga examples ng padamdam na pangusap. At nagtatapos ito sa tandang padamdam or exclamatory point. Now, Here are some examples. Hala! Nandito na ang tegre. Ayan. You are showing or telling what? Strong emotions. Another one. Tulong! May magnanakaw. Another one. Aray! Naapakan mo ang pako. So, these are examples of padamdam na Pangungusap. Very good. Anong pangungusap ulit? Padamdam na pangungusap. Very good. Now here, ano ang iyong masasabi sa video? Kung makakakita ka ng batang ganito, ano ang iyong sasabihin? I'm going to give you 10 seconds to think. To make a sentence. Using, ano? Ano na sentence? Padamdam na pangungusap. Kung nakakakita ka ng batang ganito. Go! Okay, time is up, time is up, time is up. Time is up. Okay, siguro ang sasabihin mo ay Naku! Nahulog ang bata! Naku po! So, you are you are expressing Strong emotion at nagtatapos ang pangungusap na yan sa tandang padamdam. Or may bantas na tandang padamdam. Okay, now I want you to get your worksheet number one. We're going to answer your worksheet number one. I'm going to give you 10 seconds to get your worksheet number one and your pencil. Ready? Go! One. One. 
two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Pencils up. At this time, I want you to write your name first, your name, the date, the pizza, and grade. Okay? Okay, pencils up. Pencils up, pencils up. I have your pencil. Pencils up, pencils up. Okay, number one. Oh, sorry pala. Teacher Ben forgot to tell you how to do it. Okay, the instruction is, all you need to do is to circle the correct answer. Again, circle the correct answer. Let's go to number one. Pencils up. Pencils up. Number one. Alin sa mga sumusunod ang iyong sasabihin kapag may sunog? Alin sa mga sumusunod ang iyong sasabihin kapag may sunog? Makinig kang mabuti. No, A. May sunog. Yan ba yung sasabihin mo pag may sunog? May sunog. Letter B. Hala! May sunog! Letter C. Yan ay nasunog. Again, letter A. May sunog. Letter B. Hala! May nasunog! Letter C. Yan ay nasunog. Pencils up! Let's move forward to number two. Number two, alin sa mga sumusunod ang iyong sasabihin kapag ikaw ay nasugatan? Kapag ikaw ay nasugatan, ano ang iyong sasabihin sa mga sumusunod? Makinig ka mabuti. A, ang sasabihin mo ba ay ito ay sugat. Letter B, aray, nasugatan ako. Or letter C, Sugat ba yan? I will give you five seconds to answer. Ready? Go. One, two, three, four, five. Pencils up. Number three. Alin sa mga sumusunod ang iyong sasabihin kapag nakakakita ka ng ahas? Ano? Or alin sa mga sumusunod ang iyong sasabihin kapag nakakakita ka ng ahas? If you saw a snake. A. Wow! Ang ganda ng ahas. B. Naku! May ahas! Or letter C. Ito ang ahas. I'm going to give you five seconds to answer. Ready? Go! Pencils up. Pencils up. Time is up. Let's proceed to number four. Number four. Alin sa mga sumusunod ang yung sasabihin kapag nadulas ka? Ano ang yung sasabihin kapag nadulas ka? A. Aray! Ang sakit! Or letter B. Ang ganda ng tubig. Or letter C. Ang ganda ng pagkakahulog ko. Again, kapag ikaw ay nadulas, ano ang iyong sasabihin? Sasabihin mo ba? Aray! Ang sakit! Or letter B, ang ganda ng tubig. Or letter C, ang ganda ng pagkakahulog ko. I'm going to give you five seconds to answer. Ready? Go. Three, four, and Five. Time is up. Pencils up. Okay. Very good job, grade one. You did it. Now, at this moment, I want you to keep your worksheet. I want you to keep, to keep your worksheet. And grade one, we don't have an assignment. We don't have an assignment in Filipino. Yes, we don't have. So, grade one, I want you to study what is 
padamdam na pangungusap. Again, ang padamdam na pangungusap, ito ay pangungusap na nag-show ng strong emotion. Just like, wow! Naku! So, those are examples of what? Padamdam na pangungusap. Hala! Naku! So, you are showing strong emotion. You're telling strong emotion. Wow! Amazing! Those are examples. Okay, grade one, that's all for our Filipino. And have a great day. Bye, grade one.